엉덩이로 엉덩이로 <웃음> 정신이 썩어 빠졌어요 네, 진짜. 스트레스 안에 완전 빠져 있어 너무 상태가 안 좋은데요 <웃음> 제가 이쪽 할 것이 혹시 여기였는지 어제 절대 안 늦죠. 아 하필 하필 시계 의자가 더 좋네요. 제 의자보다 누가 이등 할것 같은데요? 이등은 침착맨, 기안 팔사가 꼴등. 보통 이런 식입니다. 작가님. 아 죄송합니다. 올라가게 돼요. 제발. 제가 마지막은 아닌 것 같은데요. 피디님이 안 들어오신 거 보면. 아, 아 죄송합니다. 지금 정확히 네. 23분에 오셨네요. 아니 아니 여기는 의자 자리고 저기 앉으셔야 돼. 아, 시간이 얼마나 귀한 건데. 기한은 빼죠. 이한명 때문에 몇 명이 기다리는 거예요. 전화 한번 해볼까요? 뭐해? 뭐 있어? 어 이놈 봐 이놈 봐 이놈 봐. 어, 내가 빨 너보다는 빨리 왔어. 어, 너 때문에 필사면서 지금 몇 명이 있는 줄 알아? 지금 피디님은 어, 지금 밖에 바람도 지금 찬데 너올 때까지 오매불만 기다리고 있어. 제주도 설화야? 서로 안 듣는 것 같은데? 이게 통화야? 제대로 듣던가. 제대로 듣는 건 뭔데? 어 이거 그대로 나가도 되나요? 카메라 돌고 있어. 당연히 돌고 있죠. 죄송합니다. <웃음> 너는 <웃음> 왜 늦었어? 나 진짜 뻥하지 고 다섯 시에 일어났어. 차가 예상 시간보다 훨씬 걸렸어. 지하철 타고 오지. 어? 지하철 타고 오지. 키민이 얘를 죽여야 돼. 정신 줄 났어. 대가리 한번 깨져. 네? 이대로 냅둬. <웃음> 죄송합니다. 너무 일찍 일어났어야 되는데 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. 죄송합니다. 아이고, 어, 자, 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 이 지금이. 아니, 아까랑 시대. 다른데요? 희민씨. 아까 전화 아니, 늦으려면 확실하게 늦어야 된다 하더니. 뭐, 어, 무슨 말 하시는 거야? 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 잠깐만. 이거. 뭐. 시간은 우리를 기다려주지 않는다. 네. 이런 또 좋은 교훈을 오늘 하나 얻네요. 시간 약속을 잘 지키는 여러분. 어. 죄송합니다. <웃음> 죄송하다는 말밖에 드릴 말씀이 없어요. 오늘 죄송 특집인가요? 저희 오늘 정신건강 특집이라서 동물병원 아니에요, 여기? <웃음> <웃음> 짐승 취급 그러니까. 하는 건 아니죠? 비스트 취급. <웃음> 자, 저희 앞에 이 지금 도화지가 있습니다. 이게 뭘 의미하는 걸까요, 이게? 뭐딱 저거지, 뭐. 느림 심리평가. 마음이 다쳤네, 열렸네. 저는 궁금한 게 뭔지 알아요, 희미 씨? 망가졌네, 안 망가졌네가 아니고 얼마나 망가졌는지가 궁금해요. <웃음> 아, 망가진 건 기정사실이고? 예. 아. 그럼 저희 얼마나 망가졌는지 선생님이 보셨거든요. 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 심리상담 전문가 박경화 교수라고 아. 하고요. 교수님이세요? 네. 이게 그 좀... 그... 학벌에 좀 약해요. 좀 많이 배운 분들한테 되게 약해져요. 세 분을 오늘 그림을 통해서 네. 어떤 마음의 이야기를 가지고 있는지 빛 속의 사람 그림 검사라는 걸 하려고 합니다. 빛 속의 사람? 비가 내리는데 사람이 서 있을 거예요. 아 쉽지요? 비가 오고 있어. 사람이 서 있어. 시간은 5분이면 충분하겠죠? 아, 네, 네. 아 요즘에는 학교를 나오나 봐요. 비대면 수업을 더 비중은 더 많이 두고 있습니다. 대학교 가고 싶다. 오! 대학교 중독 아니에요? 그냥 MT 가고 싶은 거잖아. 대학교 하면 뭐가 떠오르시는데요? MT요. MT. 설레임. 설레임. 뭐에 대한 설레임? 인연이 있지 않을까. 그러면서 대학교가 듀오냐? 왜? 네? 아니 왜냐면 그 젊은 기분. 그래요. <웃음> 이런 심리 검사는 투사적인 부분을 좀 많이 다루고 있어서 그 설명을 듣고 네. 눈물을 막 쏟을 수도 있겠네요. 시민 우는 거 한번 보고 싶다. 아 근데 눈물이 없어. 언제 울었는데? 마지막에? 4년 됐나? 엄마랑 싸워가지고. 음... 아... 속상해서 아니면 져서? 
뭔가 분해가지고 저선에 저선에 슬슬 마무리 하시죠 제목을 정하십시다 아, 제목. 아, 제목. 네. 비 오는 날 이런 건안 됩니다 <웃음> 아니, 비 오는 날 있었는데 비 오는 날을 그렸는데 비 오는 날 이런 건 제목으로 부적당합니다 한 번만 생각을 해 주십시오 아, 한 번만 생각 네. 아, 자 아, 그림을 진짜. 설명을 간단하게 한번 해봅시다 제 그림의 제목은 하원길인데요 비가 오는 날 이제 스쿨버스에서 아들을 데려오는 저를 그렸고 그 풍경을 그 안락한 곳에서 창을 통해서 보는 걸 좋아하거든요 본인은 지금 밖에 있는 거예요. 그러면 따뜻한 공간에 있지는 않네요. 어? 그... <웃음> 인과가 힘들어요? 이 느낌을 본인이 추구하는 느낌이기도 아, 하거든요. 그렇죠. 이 고양이처럼 아무것도 안 하고 따뜻하고 안락하고 안전한 공간에서 그냥 쉬는 것 같은 이 느낌. 실제는 비를 다 막고 있는 상황이에요. 사실은 이 비는 스트레스거든요. 아. 여러분들이 지금 그린 비가 억수로 쏟아지고 있어요. 지금 다. 아. 네, 비가 세분다 모두 쏟아지네요. 선생님 추가해요 비 아, 스트레스 많다고 하니까 더 추가해 스트레스가 많은 게 중요한 게 아니라 이 많은 스트레스를 내가 어떻게 감내하고 있는지가 중요한데 음, 우리 주 작가님은 이 그림을 보면 굉장히 따뜻하거든요 아, 세분 네. 중에는 가장 따뜻하죠 성격이 그래서 제일 좋은 분일 아 정확합니다 어, 맞아요 맞아요 맞아요, 맞아요. 네. 제일 좋아요 성격 유연한 유하죠, 사람 유하죠. 네. 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 이제 기한팔사님 같은 경우 빌딩 같은 것도 막 자기를 둘러싸고 있잖아요 이런 으리으리한 빌딩 차가운 도시의 남자 뭔가 쓸쓸할 것 같은 그림에 있는 게 자기랑 빌딩밖에 없어 <웃음> 더 부자가 되고 싶다 근데 내가 앞으로 어떻게 될지 모르겠다 누가 좋아해 저 사람을 <웃음> 너무 악담이잖아 누가 좋아해 저런 사람을 <웃음> 어쨌든 이 사람이 주인공인데 주인공이 눈코입도 없고 아 자아가 몽달귀신이 아 네, 몽달귀신 보다는 눈코입은 사회적 상호작용을 얘기해요 주변에 있는 사람들하고 너무 스트레스 많이 받고 별로 이렇게 관계하고 싶지 않아 하는 마음이 있는 거고 하나하나 다 자기에게 가지고 있는 숙제이며 이걸로 다 둘러싸여서 지금 다른 걸볼 수가 없어 이런 물 웅덩이도 스트레스의 양을 얘기하는 거라서 포화상태예요 아, 너 스트레스 너무 스트레스 안에 완전히 빠져 있죠 풍덩 아, 네, 그... 너무 상태가 안 좋은데요 그러면 <웃음> 눈이 촉촉해졌어요 진짜 부동산만 가지려고 하지 사람은 없네요 사람이 없죠 네가 <웃음> 대학교를 지어봐 그럼 다, 다 해결돼 그리고 우리 맞아, 맞아. 이제 이말년 작가님 마지막을 야, 한번 보면 우산 가시원아 비가 오면 은 차로 이동을 안 하고 걸어서 어. 출근을 합니다 휴대폰을 하면서 가야 되는데 우산을 쓰면 은이 아. 어깨를 항상 이렇게 하게 되거든요 아. 그래서 이걸 한번 표현해 봤어요 굉장히 잘생겼네요 실물을 보니까 아. 아. 갑자기요? 심리 테스트 안 해주시고 왜 갑자기 칭찬해 주세요 아니 그런 말 하지 마세요 질투예요 이분이 아니, 갑자기 나 염색적이라 그러시고 그치. 나는 얼굴에 소용도 없다 그러시고 선생님 저는 괜찮아요 기한 발사가 잘생겼다고 해주세요 저는 아, 기한 발사님 팬이에요 알겠습니다 아, 알겠습니다 정말 심리 평가 좀 네. 부탁드릴게요 우산은 비가 스트레스면. 이것을 감내할 수 있는 대처 자원으로 우리가 우산 이런 걸 봐요 우산은 되게 큰걸 썼기 때문에 다 강도는 꽤 있다는 거 이야기하는 거고요 검정 색깔 우산 같은 경우에는 자기를 가리는 용도기도 하거든요 소소한 것들은 버럭도 하고 그렇게 하실 텐데 본인이 정말 힘들거나 너무 많이 이 스트레스를 받은 거는 잘 드러내지 않을 수 있을 것 같아요 아, 맞아요 말년이 형은 네. 이렇게 가면을 써요 그 힘든 일 있으면 말을 해요. 아, 제가 말을 안 했던가요? 오늘 네. 심리 검사는 마치도록 하겠습니다. 아, 아, 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 무용치료사 최정화라고 하고요. 모든 움직임들로 그 사람의 마음이나 몸이 좀 편안하고 안정감 가질 수 있도록 도와드리는 직업이에요. 친구들 만나면 힘들어 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 얘기하다가 징징이. 어 잠시만요. 우리 놀리기 없기. 아. 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 에라이 못난 사람아. 아니요. 네. 아 이것도 하지 마세요. 방이가 제일 많이 놀리는데. 놀리지 마세요. 저한테도 소개를 좀 해주세요. 공을 원하시는 만큼 자기 이름 말하시고 내가 가장 잘한 것좀 생각해 보세요. 그리고 주실 때는 아이 컨택이에요. 네. 네. 안녕하세요. 저는 주호민이고요. 대체 휴일이 있어가지고 3일 동안 이제 아이들을 봐야 한다는 
이야기잖아요. 예. 근데 싸우지 않았어요. 아. 아내랑도 안 싸우고 3일 동안 잘 보냈어요. 그리고 이제 출근한 지금 너무 행복하다. <웃음> 아, 너무 <웃음> 눈이 왜 이래? 아, 아 죄송합니다. 아, 또또 또, 또 죄송합니다. 아, 또또 또, 또 비난을 멈춰 아, 아, 멈춰 주세요. 비난을 침착맨 이병건이고요. 오늘 일찍 일어났다. 아, 오, 잘하신 거예요. 네. 네. 베스트 초이스. 우리도 같이 좀 해줘요. 베스트, 베스트 초이스. 초이스. 오. 어, 이거 재밌네요. 이거 아. 계속 자기 만들어 해도 돼요? 네. 이런. 지금 근데 이렇게 물, 물 끌어오르는 거는 왜 그러는 걸까요? 우리가 널 기다릴 때 이랬어. 또 비난했어. 처음이 난했어. 조용. 김희민. 네, 이 본명이고요. 직원들이 대체휴일은 다른 회사들도 쉬는 날이다. 근데 거기에서 더안 하고 그래 쉽시다. 아니. 그건 당연한 건가? 그래도 나 잘했다. 대체휴일에 직원을 쉬게 하다니. 아까 비난하고 싶은데 아니. 입 틀어놓고 아, 잘했어요. 아, 어, 고마워요. 잘했다. 저희 좀 몸을 깨울 거예요. 어. 움직이기 위해서. 눈 감고 오징어가 될 건데 제가 뭔지 보여드릴게요. 스트레스를 좀 밖으로 날려버리겠다. 환기시키겠다는 생각으로. 아. 아. 갑니다. 시작. 움직이는 오징어를 상상해보세요. 움직이는 오징어를 상상해보세요. 여기 있는 네 명의 사람 중에 누가 가장 편하셨어요? 호민 작가님. 저도 말년 작가님. 저 호민 작가님. 오. 아. 이 사람이랑 만났을 때 조금 더 편안하구나. 난이 사람이랑 만났을 때는 조금 거리가 필요하구나. 이걸 아는 거예요. 근데 좀 풀리셨나요? 네. 네. 지금 내가 나한테 네. 해주고 싶은 말. 잘하고 있다. 잘하고 있다. 호민아 네. 잘하고 있다. 하나, 둘, 셋. 호민아. 호민아. 잘하고 있다. 호민아! 잘하고 있다! 잘하고 있다! 병건아! 잘했어! 병건아! 잘했어! 시민아! 잘하고 있다! 지금은 잘하고 있다지만 이 톤으로 부정적인 얘기도 많이 들으셨을 거예요. 그럴 때 어떻게 하셨어요? 술 먹고 아, 욕하고 지금 이런 경험을 통해서 지금 불편한 걸 쉽게 얘기하실 수 있잖아요. 네. 네. 어떠셨나요, 호민 작가님? 제 몸을 제가 느끼니까 아 내가 여기 있었구나. 어떠셨어요, 박문 작가님? 졸리네요. 졸리면서 아 편안하다. 저도 졸음이 맞아. 쏟아지네요. 맞아요. 이게. 그러니까 얼마나 긴장하고 계셨던 거예요. 아... 의미 있는 삶을 살기 위해서 고민하는 사람들이 훨씬 더 스트레스가 많다고 라 해요. 그래서 내가 그렇게 고민하고 있는데 나왜 그래? 이게 아니라 뭐가 부족하지? 난 무엇을 위해서 하고 있지? 라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 오늘 저도 만나서 너무너무 즐거웠습니다. 아, 정말 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 감사합니다. 인생에서 큰 의미를 찾지 말아라. 그대들은 그렇게 대단한 사람이 아니다. 내려놔라. 내려놓고 <웃음> 작가님도 내려놓으세요. 분량이 재미없게 나올 수도 있고 조회수가 안 나올 수도 있고 스트레스 받지 말아라. 깨달아버렸어. 근데 저희 어디로 가나요? 오늘 저희 템플스테이 가는 거예요. 템플스테이 유경험, 유경험자들이잖아. 형. 내려가서 고기 먹자. 2년 동안 절에 갔었어. 저는 그러면 가서 처음에 할게요. <웃음> 어. 어. 어, 공기가 달라, 공기가. 음. 공기가 다릅니다. 여기가 월정사군요. 엄청 잘돼 있어. 아, 여기가 되게 잘돼 있어, 전체적으로. 엄청 절 넓고. 자체가 엄청 커. 
아, 바닥도 깔끔해요. 재단이 약간 윤택한 재단인가 봐. 또돈 얘기한다, 또. 죄송합니다. 사바하. 아, 이런 야트막한 담장, 기와 이런 거 너무 이뻐. 이게 오히려 건축비가 이게... 또돈 얘기하네. 제가 개, 개 쓸데없는 얘기를 하는 게 아니라니까. 그러니까. 아니, 그런 거에 관심을 가질 나이잖아요. 으슬으슬하다, 여기 산속이라. 좋네. 자, 여기, 어, 여기로 가봅시다. 와... 안녕하세요. 아, 안녕하세요. <웃음> 한 잔씩. 아, 네. 아, 네, 네. 작가님도 고민이나 네. 겁내 같은 거 있으시는지. 상담하지 마. 아니, 내가 고민이 더 많아. 고민이 뭐, 뭐예요, 선생님? 아, 나 책도 만들어야 되지, 논문도 써야 되지. 그 대학 그 과정 계신 거예요? 내가 우리나라에서 박사회가 제일 많은 사람이에요. 나 1등이야. 스님도 <웃음> 약간 그 집착하세요, 그런. <웃음> 왜 이렇게 집착해? 1등에, 1등에 좀 집착하세요? 그 스님 명함 보니까 여기 교무국장이라고 되어 있는데 예. 스님들을 관리하는 게 이제 교무 스님들의 스님 한직입니다 한직 그래서 유튜, 유튜브를 유튜 하게 되신 건가요? 또 왜? 동종업계잖아요 유튜버잖아요 제가 선배지만 <웃음> 후배님이시지만 좀 외람될 수 있는데요 조회수가 안 나오시면 번뇌를 느끼시는지 <웃음> 그런 거 <것> 같다 <웃음> 다음으로 넘어가라고 <웃음> 스님은 그럼 언제가 제일 행복하세요? 저는 별로 행복한지를 모르겠어요. 뭐 하이데커처럼 죽음을 생각하는 사람이 가장 어 행복할 수 있는 돈만 갖고는 인간이 행복하지 못하다는 거죠. 아, 엄청 집착하거든요. <웃음> 형님들이 좀 어떤 위선의 가면을 쓰고 있잖아요. 돈 좋아한다고 빨리 얘기하세요. 스님 그래서 신감께는 어떻게 재밌게 보셨습니까? 진짜 깨달으셨네 알고리즘을. 명당도 거기 이름 쓰는 자리가 있어. 되게 좀 수다스러우시네요. <웃음> 유튜브 해야지. <웃음> 오늘 하게 될 거에 대해서 여쭤볼 게 있는데 여러분 이제 몸으로 때운다던데? 아까 뭐 이렇게 얘기하라고 예. 네. 아 족구예요? 스님들이랑 족구하면 여러분 100% 집니다 아니, 왜냐면 이게 공이 몇 개인지 상대가 볼 때는 <웃음> 우리도 있어 이쪽에도 한명 있어 우리도 있어 질수 없어 질수 없어 질수 없어, 질수 없어. 하실 것 같은데 팀 이름도 있어요? 팀 이름도 있나요? 팀 이름은 족발입니다. 족발에 족발 발전 위원회. 아, 족발을 아, 드시는 건 아니고. 아 근데 우리 너무 힘들 것 같은데. 진짜 아니 이분이. 응? 아, 예. 아, 네. 어 그런 것 같은데. 어? 어느 카메라? 아유 딱이네. 아. 너무 못하면 나 일로 온다. 일단 이렇게 해보고. 제일 에이스야 우리 중에. 왜냐면은 웹툰 작가에서도 그 족구를 하는 모임이 있거든요. 아니 아니 아니. 근데가 파열될 정도로 열심히 하셨어요. 저희 그럼 한번 몇점 내기 한번 해볼까요? 15점에 내기를 해도 될까요? 뭐를 보시겠습니까? 치시면은 예. 거의 한 3시, 3시. 그거 좋네. 알겠습니다. 알겠습니다. 어. 알겠습니다. 결승입니다. 갑시다. 나는 이쪽 팀인데. 아, 또 저희가 하니까 잘해. 오. 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 자기 자신에게 자기를 소개하는 겁니다. 명건아, 오늘도 새우랑 싸웠니? 제 스스로가 즐거운지는 까먹어버렸습니다. 아프지 말고. 살아있는 자체가 선이야. 스님! 아이고! 스님! 아이고. 